Die wereld het in een baie, baie kort tijd drastisch verander. Families roed nou der duisende mijlen ver van elkaar of in Keijer meestal op die net met een kopje koffie. Mijn naam is Daniel van der Wald en elke week lee ek besoek af bij Zuid-Afrikaners wat lang tijd is. Later die story van Marguerite Evans en haar ervaringen als Jakka Randa Koningin en ook Miss Universe finalist. Zij gebruikt het om mensen wat trauma oorleef het moet te geven. En hulle net hand in die VSA vertel vir ons hoe kom haar kinders nie in die somer buitenkant kan speel nie. Koza is waar jij kan kom uitvind hoe het met die Zuid-Afrikaners gaan wat in vreemde lande vir hulle thuis te gemaakt het. So skryf vir ons by watv.co.za of stuur vir ons e-post by admin at visioninafrica.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Twitter, Instagram hashtag COZAVIA. Ons eerste stop is vandaag bij Lynette en Neil Hunt, daar in Chandler, Arizona. Hulle kom oorspronkelijk van KwaZulu-Natal af en het mekaar bij een braai daar langs die kus ontmoet. Dit was een moeilijke besluit om alles hier te verkopen en met net een paar tasse VSA toe te gaan. Um, ek het groot geword en is geboren in Newcastle, um, platteland, uh, Noord-Natal in Zuid-Afrika. Um, Neil is uit groot geword in Petersburg en Johannesburg. Ons het in um, net buiten uh, Schatberg getrouw, nabij I think Ubango se kan toe. Dit was nie een makkelijke besluit nie, en dit was een jaar en een half terug. So ons is maar baie niet in Amerika. Maar ons is blij ons is hier, as jy, as jy alles in, in acht neem. Um, ons is mooi dink aan toekomst vir ons kleinkies. Um, teen oor net een twee jaar contract. Dit is moeilijk, want ons het... My ma het net vir Emily en Scarlett en my ma en my pa as kleinkinders. So dat is baie, baie voordele en dat is baie emotionele nadele um, van hier wees. En ek denk dit is die selfde met my ma hulle. So hulle weet, um, dit is so'n goeie oh. avontuur en, en dit geleentheid vir ons om hier te wees. Um, maar aan die andere kant, het is moeilijk om niet nee. hele kleinkinders bij hulle te heen. Um, I mean, I still get those feelings today where we're driving down the, the, the highway and I see a Los Angeles sign, or a, and it's just still beyond me that we're here. But um, having said that, when we first got here, there were some challenges. Nou toe Neil en Lynette Hunt oorspronkelijk in die VSA aangeland het, het hulle nie geweet wat om te verwacht nie. Een van hulle grootste en eerste strijkelblokke was een hotelkamer en toe om hulle dagelijkse benodigere te kan aanskaf. Two kids in a hotel room. Um, I'm very certain I will remain married for the rest of my life to this lady because what we went through... <laughs> If you can't go through that, you won't go through anything. Ons sê nou nog, ons weet nie raar af hoe ons dit gedoen het nie, maar uh, ons is deur dit. <laughs> no, I mean, it was tough. No car uh, and no job and, and uh, American people are different. <laughs> It's, they're not South African people, so they kind of uh, weren't as welcoming as we would have liked. Yet you just get on with it. Hulle sal nie eerst jou huis hier sonder a creative stream. So ja, dit is net van kom en jy, yeah, jy kan een kaar kry of jy kan een huis kry of jy kan jy wat ook al koop nie. Even een cellfoon is gebaseer op wat jou credit score sê. I need you. Ken wil my not be this. Ons score is amper op fair. So ons score is nog steeds in die rooi. Nou toe hulle kon uitwerk hoe om die ingewikkelde kredietgraderingssysteem te benader, kon hulle dinge begin verskaf. Maar selfs die alledaagse activiteit vir inkoopies doen, het hulle ook gefnuik. So my kinders het nie eers skoene gehad omtrend toe ons nie toe kom nie. So, nou gaan jy na winkel toe en my kind sit in die trolley 
en die anien is na stoelkie in die, in die trolley, maar niemand het skoene aan. Mense sal my stop in die winkel om te sê, do you know your kids don't have shoes on? Like, ja, my kinders dra nie skoene nie. Ek was so moe gewees vir mense wat my stop om my te sê, weet jy jou skoene, kinders het nie skoene aan nie, dat ek my kinders begin skoene laat dra het. <laughs> Jy is ingeskakel op Kousa, die program wat op soek gaan na die Suid-Afrikaners wat so wijd en suid verspreid is. Na die breek vind ons uit hoekom Neil en Lynette se kinders nie mag buiten speel in die sonder nie. is jou thuis te wil jy kan kom uitvind hoe dit met die talle Suid-Afrikaners gaan wat land uit is. Later vandag, vrystater Marguerite Evans doen trouwe berading reg oor die wereld op een baie unieke manier. Maar nou eers terug na Lynette en Neil Hunt in Chandler, Arizona, waar hulle nou maar net omtrent een jaar terug aangeland het. So I hadn't audited for a long time. So I'm back in public accounting, which means um, in the beginning, five months of the year, I can work up to 80, 90 hours in a week, which is something I had to get used to again. I was a lot more laid back. I was lecturing at a university and I had my own hours. <laughs> so very different. And um, the American guys tend to work very long hours. Uh, they do take their lunches. They talk a lot at work. They socialize a lot. They make a whole day of it. Whereas in South Africa, I was used to, we get in, we get done, and we leave. So it took a bit of getting used to. You know, I'd work quickly, get done, thinking I was going home, and they'd look at me as if I was, why are you leaving now? So it's a very different mindset to where I come from. And um, I've had to just adapt. You know, you get your bonuses based on the number of hours you work. In South Africa, you get your bonuses based on how hard you work. So it's a very different way of looking at things. Now, terwijl Neil by die is, het hulle net een baie interessante probleem om op te los. Kijk, die hele jaar is wonderlijk. Dit is net die drie maanden van somer. Jy kan niks doen in die somer nie. Dit voel letterlijk of jou vel van jou lijf af smelt, buitenkant. Um, ek weet nie. Uh, enige iets van 45 tot 48 Celsius graden is. Om van Zuid-Afrika of Minnetje te kom, waar my kinders hart loop buiten rond kalsvoet. Dis dit. So my kinders wil nie in die huis wees nie. En eeuwiskielik moet hulle gewoond raak aan, maar jy kan nie buiten speel nie. Dis te warm. Jy kan nie uit nie. Ek kan nie die huise dere oopmaak nie. Um, so dit was moeilik, want ons was nie voorbereid daarvoor. Ons het nie geweet nie. Oh. <laughs> nou, Ek kan my nie indink hoe dit moet wees om as kind jou somersda binnenshuis te moet spandeer nie. Maar hulle net sê, soedra die son so klein bykie bedaar het, word Chandler, Arizona, a droomstad vaak kinders. Ek moet sê, daar is so baie dinge om te doen. Ek is die ma wat saam met my kinders by die slides afgaan. <laughs> ek, weet nie, ek weet nie wie is die grootste kind nie, maar die plekke is massief En die slides is massief. Dit is net, um, dit is een kinderse droom. Dit is al so, die fantasie is ongelooflik. Wat eet jylle? Mama, ek is nog een beetje Probeer net nog. Wat? Nog? Ja, miam. Is dit melkte? Is dit nami? Mhm. Mhm. <laughs> Ten laaste vraag ons vir Lynette en Neil, wat hulle daar van hulle nieuwe plek in Chandler, Arizona, vir niks anders sal wil ruil nie? Um, I suppose it's just first world living, which I had never experienced before, so I've seen a lot of Africa, Lynette had done a lot of Europe, that's just the difference, and, and don't get me wrong, I love my trips in Africa, but here it's just, the technology's new, everything's up to date, and that's quite a fun experience, a lot and, of the time. And in the house itself, the garbage disposal is the best. Yeah, sure. 
Food is an, is an obsession in America, but I still haven't tasted food as good as South Africa. And they'll argue with me about that, <laughs> but I don't mind. I still think the best pizza is in South Africa, and that would yep. kill them if I said that. <laughs> and then I miss my normal South African stuff. I mean, we make our own biltong, and Lynette's made burravos, but it's just not the same as buying it in South Africa, you know? And then sense of humor. My friends and I can have a good chuckle in South Africa over stuff that when I say it here, I get looked at as if either I'm crazy because they don't understand or um, they're very politically correct in a lot of ways. So you've got to be very careful how your sense of humor goes. And they don't like being teased. And South African people constantly tease each other, you know? So I've had to learn. Go, <laughs> Fadwa. <laughs> <laughs> yeah, I think the, the thing is that you get a lot of South African people who've made the decision to stay here, yeah. telling you that you can't go home. Oh, no, you can't go back now. You know, this is going wrong and all this kind of stuff. And we got caught up in that for a while. But that's, that's it's silly. It puts a lot of pressure on. I mean, right now, business opportunities are, are probably better here for me than in South Africa. But that could change overnight. So for my... Om te ewe, as ons, as ons hier blij is, het bedoel vir ons om hier te blij, dan werk als uit. En as het nie, is ek net so gelukkig om weer terug te gaan huis toe. Yeah, I mean, I think we'll do, as long as we're all together, the four of us, which is what we've always said, wherever we are doesn't really make a difference. Hier op Kouze vandag keir ons in die VSA. Ons gaan nou van Chandler in die Arizona woestijn oeskes toe na Virginia Beach, wat so om die draai is van Washington DC. Marguerite Evans is geboren in die klein buurt van Edenville, na by Kroonstad in die Vrystaat. We met at a, a, a ministry school in Canada and um, I noticed her kind of early in the school, but I didn't, you know, we weren't supposed to pursue, <laughs> you know, relationships unless you kind of were going into it with a spouse or something. So um, I I noticed her, but I didn't really, you know, I just thought, what? Well, mm, you know. <laughs> In die school laat hulle geen verhoudings toe nie, maar na die school het ons by mekaar gekom en toe die kerk vir ons al twee werk aangebied en nie eers geweet van hoe ons oor mekaar voel nie en my man is van Engeland af. So toe het ons begin saamwerk in die kerk in Canada en die volgende jaar het ons in Zuid-Afrika getrouw. Um, I just remember asking, I, I knew there was a few non-negotiables for Marguerite. I mean, like, I should have called her mom before I asked her and I didn't. That was... I was going to. I, I knew I would still have to get her blessing. But I knew, I knew the other one was she'd want to get married in South Africa. I just knew that. So yeah. I didn't even put up her case. <laughs> now, the work that Marguerite does is heel ongewoon. She works with women's schooling, teenage schooling, and also juvenile detention centers. Her name is Marguerite Evans Ministries. En sy doen iets heel besonders vir die vrouwens wie sy help. En op die einde was ek gekroon um, first runner-up vir Miss Universe Zuid-Afrika in 1997. En so ek het die leven gehad van, van ek is in die modelwereld en ek is in my bediening. <laughs> en het was hier die twee werelde wat, wat ek so lief voor was. En, en toe het ons hier so in Virginia Beach, die, die, um, Ed Gordon Robertson, die CEO van, van die Christian Broadcasting Network, het my gevra om, um, het my eerst gevra toe ons hier naartoe getraak het in hierdie area in 2008, om saam met hom een webcast te host. That's Marguerite Evans. She was first runner-up to Miss Universe South Africa. She's an internationally certified makeup artist and now specializes in helping people get over bad experiences from their past. When you forgive this man, what you're saying is, I'm not holding on to this anymore. I'm letting it go. En toe het hy my gevra om um, a makeover te doen vir hulle show. En het was my eerste makeover en my eerste keer wat my bediening en my moore achtergrond so connect het. So ek vir die tyd, dag voor die tyd, en ek bid met hulle... En dan doen ons die haren, die make-up en krijg vir die persoon een nieuwe outfit. En ek is nog steeds verbaas wat de impact het het. Ja, op die persoon, maar ook op die mense wat kyk. Want hulle besef, dit is hulle persoon wat hulle ken. 
En ja, die haren is anders, die kleren is anders, die, die gemering is daar, maar als iets dieper wat we aangaan. En, en dit gewoonlijk maak die mensen zijn harte oop. En ik noem dit nou um, Reaching Women Through Beauty. En zelfs in baie donker plekken in die wereld is dit een dier en um, in alle vrouwen maak die saak wat hulle achtergrond is, wie hulle is nie. Dit is een dier wat hulle harte aanraak op een manier dat ik nooit gedink het is moendlik nie. Pastoor Marguerite Evans gebruik haar ervaringen in schoonheidscompetities om die mensen te helpen met wie zij werk wat trauma beleef. Na die breek vertel sy van die trauma in haar eie leven, wat een baie groot invloed gehad het op haar kese van beroep. Kousa gaan elke week op soek na Suid-Afrikaners wat so wijd en suid verspreid is. Ons gebruik internet oproepen, jelle foto's en jelle video's om jelle stories te vertellen. Ons keir vandaag bij Marguerite Evans, wat de baie lang pad geloop het van Edenville naar bij Kroonstad in die Vrijstaat naar Virginia Beach in die PSA. Maar die droom leven wat zij nou leef, het de oorsprong gehad in baie ongelukkigheid. My pa was um het was niet lekker geweest. Nie. Um, hy het, hy het moeilijke kinderjaren om zelf gehad. Hij so, het een groot impact op zijn leven gehad. So, hij had niet geweten hoe om ons lief te wijzen. Hij had niet geweten hoe om voor ons te wijzen dat hij is lief voor ons. Dus so, dat was een groot liefde in mijn in hart geweest. En, en dan ook als een kind het daar um, dingen gebeurd met mij. Ik was gemolesteerd, mijn ouders het niet geweten daarvan. Nie. Maar die tekens was daar. Ik het voor het tijdperk als een driejarige het ik begin hakkel. Um, en als een zevenjarige het hulle my vir een week lang in een hospitaal toetsen gedoen. En al wat die dokter kon uitvind was verkeerd met mij was ik was net baie gespannen geweest. En ook in dat tijdperk het ek vir my ma een keer gesê dat dat ek wil nie meer leef nie. Dat ek, ek het in die bad gesit en ek vir my ma gesê ek wil doodgaan, ek wil nie meer leven nie, en soos het nooit geweet waar precies dit vandaan kom nie, um, ja, so, um, my pa was verslaaf van voorskrifsmedicijne, en hy was gelei aan, aan depressie, um, hy het selfs um, skokbehandeling gekry in die hospitaal, en um, so het was baie moeilik geweest. maar ek, ek, ek besef nou, my pa is die product van, van waar hy vandaan kom, hoe hy groot geword het, so, het in my hart nou is dat vrede al oor, maar dit het een inpak op ons levens gehad, definitief. En, maar in myself as een persoon was ek baie gebroke geweest en, en ek het nie besef, selfs die tyd, hoe gebroke ek was nie. Marguerite Evans het die moeilike ervaringen van haar kinderjare omgeswaai en gebruik het nou als een inspiratie vir andere. Selfs haar familie is een weerkaatsing van hierdie werk. I think we're both having a sleepy day today. I think we're catching up. He's been to sleep twice. But it's no wonder he's growing, Mama. He's grown an inch in 10 weeks. An inch in 10 weeks? Yeah. Oh, come on. Four, eight now. He's grown as much, he's grown as much in the last 10 weeks as he grew in five months before. Wow. It's making me think it's probably why he's been tired. Yeah, that might be. Maybe that's the reason. I need all the swimming and soccer, and this little boy is an athlete, Mama. Want to see by the field house, my kids soccer wedstrijd gaan en er ek hier begin, en hy sê wie is ek om op te warm in die achtergrond. Toen ik gesoek voor een ACR sinkje, een sinkje van, van, van Asia, want dat is wat ik gevoel het die hier op mijn hart gezet heeft. Toen ik die kind zijn foto's zien, toen besef ik, dit is mijn kind. The win is good. And soccer, we win 8-0. Ja. Yeah. Hi Sarah. Hi Sarah. 
sy naam is um, Gamon, wat my, my spel het met die kaas, so Gamon Andrew Samuel Evans. What, what Michael John say? Oh, watch that. Ooh. He's trying to be funny. Ah. Oh. Well, funny, the great thing we do with us is that we can't talk. 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 Oh, oh, come on. I love you. I love you so flippin' much. Can we go something? I love Africa food. I love mommy. I love this too. Bell tong. Bell tong. Soos vele ander mense het Marguerite een bykie navorsing gedoen omtrent haar familie geskiedenis en vind sy so uit dat haar ouma een verbindenis gehad het met die boereoorlog concentratiekampe. Haar sister besluit toe dat haar Engelse echtnoot Andy die ouma moet vergesel na die oorlogsmuseum in Pretoria. Want ek wil graag net vir ons hele familie wil ek graag Nee, die incredible leven wat allemaal gehad het. Ek wil dit capture en ek wil dit um, sams, dat het ons allemaal dat weer kan gesels en... Ons een fancyboek en... Um, I was asking my grandmother some questions and she started to talk about the Boer War and how my family was in the concentration camps and um, one lady died in the concentration camp and all of a sudden the history became alive to me. I learned it in school, but it was never close to my heart. And I went through a season where I really needed to forgive, <laughs> to forgive the English for, for what they've done to my people. <laughs> and, and then when Andy came to South Africa, my sister Liesel decided it would be a good idea to take Andy with my grandmother to the concentration museum in Pretoria. So Andy, um, what did you feel when they when you saw all that? I mean, I was aware that the, the British were not always, you know, were certainly not without their um, bad deeds over, over time. That was just like quite shocking to hear about and, and I've not had it explained to me. So I, I was kind of, kind of a little overwhelmed by it and I, I, I actually talked to uh, Omar about it and said I was really sorry on behalf of my, you know, ancestors. You know, I may have had family that fought in that war, and it was just such a different time. But to see like the newspaper headlines from the UK at that time were just like, just it just was so different. You know, they were almost like um, just excited at these victories, but had no idea the cost and the human cost and what it what was really going on. And um, it was quite it was quite amazing, really. I could all my clinkers and after clinkers with in America play. I can buy some so buy. En ik verlang naar die klein goed. En vooral vandaag denk ik aan mijn kleindochter Liesel bij Perskeroes. En ik verlang bijna naar alle andere daar nog zo bij. En Australië is nog klein kinders. En allemaal is ver van mij af. En ik verlang bijna vandaag. Elke week hier op Kousa, COO.za. Bring ons vir julle stories van Suid-Afrikaners in die buitenland. Kousa is jou thuiste hier op TV en op die net. En ons program is uniek, want alle foto's en video's word dier julle self ingestuur. So kom speel saam. Skryf vir ons by www.tv.co.za of stuur vir ons een e-post by admin at visioninafrica.co.za of soek vir ons op Facebook, YouTube, Google+, Plus, Instagram, hashtag Kousavia. Jy sal sien, amal gaan nou Kousa praat.